오늘 저는 누가 보면 24장 13절에서 53절의 말씀을 가지고 부활하신 예수님이라는 제목을 통하여 하나님의 말씀을 증거하고자 합니다. 기독교에서 가장 중요한 절개를 뽑으라고 하면 크리스마스와 부활절을 뽑을 수 있습니다. 성탄절은 예수님의 탄생을 축하드리는 날이고 부활절은 그리스도의 부활을 기념하는 날, 날입니다. 그런데 예수님의 탄생하신 날에 대해서는 많은 학자들의 의견들이 갈리고 있습니다. 그래서 예수님의 탄생하신 날은 정확히 알 수가 알 수는 없습니다. 아, 소방교회에서는 그리스도의 탄생일을 태양력에 맞추어 12월 25일로 어, 지정하고 있고 어, 동방교회는 어, 크리스마스를 1월 6일, 6일로 예수님의 탄생일로 보고 있습니다. 그런데 부활절만큼은 정확한 날짜를 계산할 수가 있습니다. 예수님께서 십자가에 달리신 날이 6월절이기 때문에 6월절은 애굽에서 종살이 하던 이스라엘 자손이 출애굽하여 바로의 선에서 해방된 날을 기념하는 날입니다. 그러니 유대인들에게 아주 중요한 절규 중에 하나였습니다. 하나님의 백성이 악한 자의 손에서 벗어나는 날입니다. 이 날은 유대녘으로 유대녘으로 니사노리고 어, 그레고리어로 역으로 하면 은 어, 3월과 4월입니다. 우리나라의 3월과 4월입니다. 그래서 부활절은 항상 3월이나 4월에 이루어지게 됩니다. 예수님께서 잡히신 날 밤에 성 만찰을 베풀어 주셨는데 이는 6월절을 기념하기 위함도 있는 것입니다. 그래서 유대인들은 누룩을 넣지 않은 떡과 어린 양을 잡아 그 고기를 나누어 먹습니다. 그래서 잡은 고기는 모두 먹고 남은 고기는 불에 태우, 태우고 어린 양의 뼈는 꺾지 않았습니다. 그런데 예수님께서 베풀어 주신 최후의 만찬에는 누룩을 넣지 않는 무교병은 있었지만 양의 고기는 없었습니다. 6월절에는 뭐를 잡아야 됩니까? 양을 잡아가지고요. 그거를 같이 어, 먹어야 됩니다. 그런데 누룩이 넣지 않은 무교병은 있었지만 양의 고기는 없었습니다. 예수님께서 왜 양을 잡지 않으셨습니까? 바로 예수님께서 직접 하나님의 어린 양 되셨기 때문입니다. 그래서 하나님의 어린 양 되신 예수님께서 떡과 포도주를 직접 주시면서 받아서 먹으라 이것은 내 몸이니라 너희가 다 이것을 마시라 이것은 죄사함을 얻게 하려는, 하려고 많은 사람을 위하여 흘리, 흘리는 바 나의 빛곧 언약의 빛이라 하셨습니다. 부활절이 되면요. 세계 여러 나라에서 부활절 행사를 합니다. 저기 필리핀인 것 같아요. 미국과 저기 뉴욕도 하고 그리고 부활절에는 어, 성찬식을 거행하고 어, 세례식도 함께하는 교회들도 있습니다. 우리 어린이들도 신앙이 성숙하고 스스로 신앙 고백을 할수 있는 나이가 되면 아마 부활절에 세례를 받으러 가야 될 것입니다. 그만큼 기독교에서 뜻깊은 날이기 때문입니다. 세상, 세상 사람들은 일주일의 시작을, 시작을 월요일로 생각합니다. 아 이번 주로 어, 월요일 날다 됐으니까 월요일 날 출근하면 어떻게 합니까? 뭐 피곤하잖아요. 일주일에 하루를 시작하려니까 힘들다. 그렇지만 그러나 그리스도인에게 일주일의 시작은 주일입니다. 주일. 왜냐하면 예수님께서 일, 일요일 새벽에 부활하셨기 때문에 믿음의 성도는 주일을 지키는 것입니다. 한 주의 시작은 언제입니까? 올이 시간입니다. 그런데 이 시간을 누구한테 드렸어요? 하나님 앞에 예배드리는 시간입니다. 그래서 복을 받을 수밖에 없는 것입니다. 그러니 주일 예배 나와 하나님 앞에 예배하고 부활하신 예수님을 만나고 섬기고 그분의 하신 말씀을 듣겠다, 듣겠다고 나오게 된 것입니다. 그래서 부활절은 아주 중요한 날입니다. 만약 예수님께서 부활하지 않으셨다면 기독교는 아주 힘이 없는 종교입니다. 그리고 예수님의 부활이 거짓이라면 세상에서 가장 불쌍한 사람이 바로 예수 믿는 사람들입니다. 그러나 부활하신 예수님을 구주로 영접했기 때문에 성도는 세상 것 따르지 않고 세상 것 즐기지 않고 오직 하나님만을 바라보는 것입니다. 유물론자들이 말하는 것처럼 우리의 인생이 이 세상에서 끝이라면 세상에서 가장 불쌍하고 어리석은 사람들이 바로 누굽니까? 우리 다시. 예수님 믿는 사람입니다. 세상 사람들 세상 즐기고 거다 즐기고 그래서 세상 가, 끝나잖아요. 우리에게 내세가 없다고 하면 얼마나 불쌍합니까? 그러나 우리 주님 사망 권세를 물리치고 부활하셨습니다. 그래서 부활하신 예수님을 믿는 성도가 세상에서 가장 행복한 사람인 것입니다. 부활절을 맞이하면 교회마다 달걀을 나누어 주느라 정신이 없습니다. 요즘 구운 달걀이 유행이라고 그래서 많은 
성도가 있는 그, 곳에서는요, 달걀을 맞춘다고 하더라고요. 어디에다 맞춰가지고, 뭐, 천 개니, 이천 개니, 이렇게 맞추는 거예요. 부활, 달걀 삶기가 어렵잖아요. 저도 부활절이면 매년 1200명 분의 달걀을 삶아본 적이 있습니다. 아, 기독교 학교에서요. 학생이 한 1200명 돼요. 그러니까 그 학생들한테 하나를, 하나씩 나눠주려면 1200개를 삶아야 되잖아요. 그 몇, 몇 년을 한번 삶아봤습니다. 쉽지 않더라고요. 그리고 가장 예쁜 달걀을 만들어 온 학생에게 상도 주었습니다. 그런데 지금은 달걀 몇판 삶는 것도 힘이 든다고 그래요. 뭐 달걀 한 서너 판 삶는 것도 힘들다고 그래요. 하지만 요 부활절과 삶은 달걀은 아무 상관이 없다는 것입니다. 예. 다만 사망권세를 깨뜨리고 나오신 예수님을 비유적으로 의미하는 것입니다. 그래서 사망권세를 깨뜨리시고 모, 모든 저주를 풀어주시며 우리를 죄에서 해방시켜주신 예수님께 감사드리는 날이 바로 부활절인 것입니다. 오늘 본문을 보니 엠마오로 가는 두 제자가 있었어요. 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시자 모든 것을 포기하고 허망하게 길을 걷는 두 제자에게 부활하신 예수님께서 나타나셨습니다. 그리고 그들의 가슴이 뜨거워졌습니다. 이를 통해 이 시대를 살아가는 저와 우리 성대님이 하시는 하나님의 말씀은 무엇인지 여러분과 함께 알고자 합니다. 첫째, 우리 주님이 사망고세를 깨뜨리시고 3일 만에 부활하셨습니다. 예수님께서 십자가에 달려 돌아가신 후 부자 아리마데의 요셉의 무덤에 장사되었습니다. 주님은 금요일에 십자가에 달리셨습니다. 그리고 해가 지면 유대인들의 안식이 오게 됩니다. 금요일 날 해가 지면 안식이 시작되는 거예요. 그러니 급하게요. 아리마데 요셉이 빌라도에게 청원하여 예수님의 시체를 내어다가 자기 무덤에 급히 장사되는 것입니다. 다른 강도들의 시체는 모두 다리를 꺾었는데 예수님은 어떻게 쓴 다리를 꺾지 않았습니다. 로마 군인들이 창으로 찔러봤어요. 물과 피가 다 쏟아져갖고 죽은 것이 확인되었으니 꺾지 않았어요. 이는 성경을 응하게 하시기 위한 것입니다. 예수님의 무덤은요. 거대한 돌로 다쳤습니다. 그래서요. 그 돌을 막 옮기려고 하면 아무나 옮길 수가 없어요. 장정 한 다섯 명이 붙어야 옮길까 말까 합니다. 그리고 빌라도가 봉인하에서 단단히 묶어두고 로마 병정들이 지키게 하였습니다. 금요일 저녁이 지나고 안식일은 토요일을 지나 안식 후 첫날인 일요일 주일 새벽에요. 누가 찾아갔습니까? 네, 여인들이 찾아갔어요. 여자들이 찾아갔어요. 남자가 찾아간 게 아니고요. 여자들이 찾아갔어요. 그래서 믿음은 누가 더 좋아해? 남자보다 여자들이 더 좋아해요. 다른 제자들은 다 무서워서 지낼 수 보입니다. 여인들은 그러한 무서움을 내버려두고 예수님을 섬기고자 하는 마음이 있어 새벽같이 일어나서 향품을 준비한 것입니다. 그런데 신기한 일이 일어났습니다. 큰 지진이 일어나고 주의 천사가 내려와 봉인된 돌을 굴려내고 주위에 앉아있습니다. 그러다 무덤을 지키던 병정들이요. 무서워서 덜덜 떨고 죽은 자처럼 모여왔습니다. 산란한 천사 두 사람이 서 있는데 여자들이 두려워 얼굴을 땅에 댈때 두려워 말라 하십니다. 인자가 죄인의 손에서 넘겨져 십자가에 못 박히고 제3일에 다시 살아나리라 하리라 하신 말씀을 상기시켰습니다. 우리 주님이 죽음을 이기시고 부활하셨습니다. 그것을 믿으십니까? 아멘. 아, 네. 이 사실을 듣고 여자들이 달려가 제자들에게 알립니다. 그리고 다름질할 때 막달라 마리아에게 예수님께서 먼저 나타나셨습니다. 그러나 그 사실을 제자들에게 알렸지만 그들의 말을 허탄한 것으로 생각하고 믿지 않았습니다. 믿음은 남자보다 여자들이 더 좋습니다. 그래서 보통요. 교회는요. 남자보다 여자 성도님들이 훨씬 많습니다. 그래서 로마 시대에요. 순결한 신부감을 찾으려면 어디에 있었습니까? 네, 기독교인들이라고 합니다. 그런데 기독교인들 예수님 있는 여자들은 어떻게 합니까? 여인들은 어떻게 해요? 하나님 말씀대로 자녀들을 양육하더라 이거예요. 그리고 자녀 교육에 힘써요. 그리고 노마의 여자들은 어떻게 해요? 세상 사람들은 하나님 말씀대로 가르치지 않고 세상 풍두대로 가르치더라 이거예요. 그러니 노마에 있는 남자들이 누구를 찾았습니까? 
기독교인 여자들을 찾아서 그래서 결혼을 했습니다. 그랬더니 나중에 노바가 어떻게 됐습니까? 예, 망했는데 다 예수님을 믿는 사람들로 국교화 시켰다는 거지. 그래서 로마 전체가 복음으로 변한 것입니다. 요즘 이렇게 결혼식에 가면요 결혼한 사람들 이야기를 들어보면요 대부분 다 예수 믿는 사람들이 결혼하더라고요 요즘 보니까 둘이 결혼해서 한쪽은 예수 믿는 사람 그 예수 믿는 사람하고 결혼하려고 세상 사람들이 왜 그런 겁니까? 다 세상 풍조대로 나가되 하나님 말씀대로 나가는 사람들이 누구예요? 예, 그러니까요 예수님 마음 믿고 우상 숭배하는 사람들도요 며느리는 누구 누리려고 그래요? 예수 믿는 사람을 막 들으려고 하더라 이거예요. 그 예수 믿는 사람이 결혼하고 자식도 잘 가리키니까. 베드로가 그 소식을 듣고 무덤으로 달려가 몸을 곱혀 들여다보니요. 예수님은 없고 새마포만 놓여 있습니다. 이를 놀랍게 여기고 집으로 그날 두 명의 제자들이요. 에루살렘에서 엠마오로 엠마오로 가고 있었습니다. 그리고 그동안 있었던 이야기를 서로 하고 있습니다. 엠마오는 에루살렘에서 11km나 떨어진 곳이었습니다. 그런데 그때 누가 동행하셨습니까? 예수님께서 동행하셨는데 이두 사람이 얼마나 우둔했는지 눈이 가려져서 예수님을 알아볼 수가 없어요. 예수님께서 눈을 열어주셔야 예수님을 바라볼 수 있고 하나님을 볼수 있고 그런데 이두 사람이 눈이 가려져서 예수님을 알아보지 못합니다. 주님이 함께 동행하시면서 주고받는 이야기가 무엇인지 자세히 듣습니다. 그러다 두 제자 중한 사람인 글로바라 하는 자가 있는데 이 글로바는 야고보와 요셉의 어머니의 남편입니다. 성경에 그렇게 나와 있습니다. 그래서 에루살렘에 있으면서 자기가 거기에 있었던 일요 혼자만 알지 못하느냐 합니다. 예수님께서 다시요 물으십니다. 무슨 일이냐? 무슨 일이 있었어요? 뭐 그렇게. 무슨 일이 있었느냐? 이렇게 물어요. 그랬더니 나사렛 예수의 일인데 그는 하나님과 모든 백성 앞에서 말과 일에 능하신 성자였는데 대사장과 구원 무리들이 빌라도에게 넘겨 십자가에 못, 박혔, 못 박았다 말한다. 야고보와 요셉의 어머니의 남편 글로바는 예수님을 단지 누구로 알았다는 겁니까? 네, 선지자로 알았다는 거예요. 왜냐하면 부활하신 주님을 알아보지 못했기 때문입니다. 부활하신 주님을 만나지 못했기 때문에 예수님을 다만 뭐로 한 거예요? 숫자일 뿐으로 한 거예요. 예수님의 부활하심을 알지 못하면 하나님의 말씀을 증거하고 천국복음을 전파한 선지자로만 알게 되는 것입니다. 세상처럼 다만 예수님을 세계 4대 성인으로만 아는 것과 마찬가지입니다. 어휴, 저희 부처님과 공자와 저기 소크라테스 어떤 사람은 또 뭐, 그, 무하마드를 또 꼽더라고요. 4대 성인이잖아요. 세상 사람들이 뽑는. 그 중에 한 사람으로 알고 있어요. 그래서 세상 사람들과 다른 종교에서는 예수님의 부활을 인정하지 않으려 합니다. 왜냐하면 예수 그리스도의 부활을 인정하면 그분이 바로 이 세상의 참 하나님이요. 참 구주가 되시기 때문입니다. 그러나 우리 주님 3일 만에 부활하셨습니다. 아멘. 예수님의 부활을 목격한 많은 층이 있습니다. 우리 성도님도 부활의 증인이 되어야 됩니다. 그럼 우리가 부활의 증인이 되려면 어떻게 해야 됩니까? 부활의 증인이 되려면 어떻게 해야 됩니까? 성령. 성령 받아야 됩니다. 성령 받아야 부활의 주님을 만나게 됩니다. 성령 체험할 때 부활의 주님 만나게 되는 거죠. 둘째 부활의 주님은 엠마로 가는 두 제자에게 나타나셨습니다. 누가 봉 24장 21절에 우리는 이 사람이 이스라엘 성령할 자라고 바라노라 이뿐 아니라 이 일이 일어난 지가 사흘째요. 송량이란 헬라어 리트리오로 대성물에서 나온 말입니다. 노예의 값을 지불하고 그 노예를 사가지고 자유를 주었다는 거예요. 노예를 해방시키려면 어떻게 해야 되니까? 그 노예의 값으로 사야죠. 그리고 그에게 값을 받지 않고 자유를 주면 됩니다. 아, 우리가 뭐 우상숭배했다. 우상숭배하는 저기 뭐그 조형물이 있어요. 어떤 사람들은 그걸 막 밤에 가서 몰래 부시더라고요. 그럼 됩니까? 안 됩니까? 안 되죠. 어떻게 해야 돼요? 그, 그 땅을 사야 돼요. 그 땅을 사가지고 그 다음에 거기에 있는 우상들을 다 해체시키고 어, 
봉인 해제한 다음에 네, 그 우상을 없애는 것입니다. 그것이 하나님의 방식입니다. 그래서 노예처럼 살고 있는 북한 주민에게 무엇을 줘야 됩니까? 자유를 줘야 할 사명이 저와 우리 성도님에게 있는 거예요. 어떤 사람들은 아, 통일이 안 돼도 된다는 거예요. 북한도 따로 우리나라도 따로 같이 사, 그냥 가, 다른 나라로 살세요. 그거 하나님 뜻입니까? 아닙니까? 하나님 뜻이 아니에요. 왜냐하면 북한 주민들은 지금 고통받고 있잖아요. 20만 명이라는 사람들이 정치범 수용소에 갇혀 있잖아요. 그 사람들을 해방시켜 주는 것이 주님 뜻인데 아 우리 통일하지 말고 그냥 어, 어, 다른 나라도 같이 하러 전쟁하지 말고 그럼 되겠습니까? 안 되죠. 만약에 전쟁을 한다고 하면 전쟁을 해서라도 그들을, 그들에게 자유를 줘야 될 것이 그리스도인의 사명이 되는 것입니다. 굴러가는 그리스도께서 이스라엘의 소유권을 다시 하나님께로 돌리고 악한 자로부터 해방시켜 주시길 원했습니다. 그래서 예수님께서 다만 십자가의 사건으로 끝나셨다면 하나님의 말씀을 선포하는 선지자에 불과했습니다. 그러나 예수님의 십자가에 달려 돌아가셨지만 사망권세를 깨뜨리시고 원수막이 사단의 머리를 직발과 깨뜨리시고 그 백성의 소유권을 다시 찾아오셔서 그 백성에게 뭐를 주셨다고요? 자유를 주셨다고요. 신앙의 자유를 주셨다고요. 예배할 수 있는 자유를 주셨다고요. 하나님을 섬길 수 있는 자유를 주셨다고요. 그 자유를 여기서 이 시간에 마음껏 누리시라는 것입니다. 그래서 우리가 예수님의 이름으로 하나님의 자녀가 되었습니다. 그러니까 예수님의 이름이 얼마나 귀한 것입니다. 예수님의 이름이 얼마나 존귀한 이름입니다. 건축자의 버림돌이 보통이 돌이 되었어요. 아멘. 예수와 요수아와 호세아는 같은 뜻이에요. 구원이라는 같은 뜻이에요. 요하는 구원이시다. 호세아는 또 구원이란 뜻. 예수님도 구원이라는 뜻이 있어요. 자기 백성을 구원하시겠다는 뜻이 있는 거예요. 그건 같은 뜻이에요. 그래서 호세아에서에 보면요, 호세아가 음탕한 아내를 맞아들여서요. 그를 어떻게 했습니까? 송량했어, 송량. 송량. 누가 맞아들이라고 했어요? 하나님께서 음탕한 저 고매를 맞아들여라. 이는 그리스도의 구속 사역을 예표하는 것입니다. 호세아가 음란한 고매를 아내로 맞아들였는데요. 그 음란한 고매를 어딜 나갔습니까? 집 나갔대요. 집 나갔는데 어디에 있습니까? 찾아보니까 다른 남자의 집에 가있다라는 거예요. 다른 남자의 품에 있더라는 거예요. 그래서 어떻게 했습니까? 호세아가 그냥 데리고 왔어요? 다시. 값을 주었다는 거예요. 다시. 다른 남자한테요. 그 남자한테 야 우리 아내 줘. 내, 나, 내 아내야. 그래서 돈을 주고 값을 지불하고 <웃음> 했다는 거예요. 자기 아내인데 값을 주고 사왔다는 것이 말이 됩니까? 그러나 호세아는요. 고매를 사랑하기 그를 용서하고 다시 했죠. 왜냐하면 이 고멜이 호세아의 아이들의 엄마이기 때문에 징기스칸이요. 자기 아내를 빼앗겼어요. 적들에게. 적들에게 빼앗겨갖고요. 임신해서 왔다는 거예요. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 죽여야 돼요? 옛날에 우리 그 환양녀라고 있잖아요. 경자원한테 다막 몇십만이 막 끌려갔는데 거기에서 버림받고 다시 돌아온 여자들을 뭐라고 그래요? 환영녀라고 하면서 사람들이 막 멸수천대 했잖아요. 근데 징기스칸이 어떻게 했냐면요. 그 아내가 다른 남자의 아이를 임신했는데요. 자기가 부끄럽다고 하면서 그 아이를요. 자기 자식처럼 키워요. 그 다음에 어떻게 합니까? 징기스칸의 그 몽골의 나라가 쪼개, 제국이 이렇게 쪼개질 때요. 그 한자리를 그 아들에게 주었다는 거예요. 그래서 징기스칸이 징기스칸의 그 모습을 보고 그 밑에 있는 부하들이 어떻게 해요? 야 목숨 걸어야 되겠다. 그래서 그 대제국을 만든 거예요. 장애를 가진 형님이 있었습니다. 그에게는 부족한 아내가 있었다는 거예요. 그러나 그 형님은 아내를 정말 사랑했어요. 그런데 어느 날한 남자가요. 그 아내를 부족한 아내를 유혹했어요. 해갖고 막 먹을 것도 주고 막 멋있는 애도 다르다 주고 막 그러니까 어떻게 합니까? 집을 나갔다는 거예요. 
그리고 그렇게 몇 달을 살다가 보니까 그 남자가 어떻게 합니까? 몇몇달 살다가 이제 아이고 재미가 없으니까 어떻게 해요? 그 형님의 아내를 버렸어요. 그래서 갈 곳이 없으니 다시 돌아왔다는 것입니다. 그래서 그 형님의 집안에서 난리가 났습니다. 내쫓아야 한다고요. 여러분 생각은 어떻게 합니까? 내쫓아야 됩니까? 어떻게 해야 됩니까? 어떠십니까? 그런데 그 장애인 형님이 그러더라는 거예요. 내가 그 사람 아니면 어떻게 결혼하고 가정을 꾸리겠느냐 하고요. 남편이 누구를 용서했다고요? 아니 용서하고 살았다는 거예요. 그러니 그 죄가 어떻게 된 겁니까? 그리고 지금은요. 아들, 딸 잘났고 다 출가시키고 또 교회 잘 다니면서 살고 있습니다. 그 아내의 모습이 바로 누구의 모습입니까? 하나님 말씀 따르지 않았던 이스라엘 자손들의 모습이었다는 거예요. 예수 그토를 비박한 유대인들의 모습이고 과거 세상 가운데 살았던 우리의 모습일 수도 있었다는 것입니다. 그런데 우리 주님이 십자가에서 죄값을 치르시고 우리 주님이 달리해주셨습니다. 아들 낳으니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 저희의 죄에서 구원할 자 아십니다. 자기 백성을 누구의 죄에서? 저희의 죄. 그 백성들이 죄를 지었는데 그 죄를 속량시키시고 구원할 자가 누구라는 겁니까? 예수님이라는 얘기입니다. 호세아의 뜻도 똑같다는 요수아의 뜻도 이름의 뜻도 그렇다. 그래서 예수님은 우리를 구원하실 메시아이신 것입니다. 그럼 남편이 아내를 용서하고 값을 두고 다시 찾아왔는데 또집 나가면 되겠습니까? 안 되겠습니까? 한 번은 용서해도 두 번, 세번 계속하면 그거는 안 되는 것입니다. 또집 나가면 부끄러운 것입니다. 그럼 나중에 부끄러운 구원이라도 받아야 합니다. 그러면 신랑 대신 예수님의 모습을 볼 용목이 없는 거예요. 그래서 성도는 어떻게 살아합니까? 부활하신 주님 따라 거룩하게 살 거듭났기 때문에 그래요. 성도는 거룩하기 때문에 성도라고 하는 거예요. 거룩한 분이에요. 죄하고는 결별했어요. 이제. 엠마오로 가는 글로바가 그날에 일어난 일을 다 예수님께 하는데 새벽에 무덤에 갔는데 여자들이 시체를 보지 못하고 천사들이 보았다는 천사들을 보았다는 거예요. 그래서 제자들이 가서 보았는데요. 예수님은 보지 못했습니다. 그러니 두 제자가 얼마나 슬펐겠습니까? 주님을 잃었는데 그 시체마저 행방이 묘연합니다. 그때 주님 말씀하셨어요. 일어나고 선지자들의 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들아 그리스도가 이런 고난을 받고 자기 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 예수님께서 모세와 모든 제자들의 글로 시작해서 성경의 쓴바 자기에 대한 기록을 자세히 설명하셨습니다. 지난번에 설교한 2사에서 53장의 말씀도 자세히 말씀하셨던 것이 이제 엠마오로 엠마오라는 마을에 가까워집니다. 그리고 남의 소음을 봅니다. 그때 예수님의 말씀을 더 듣고 싶은 두 제자들이 강권하여서 유하자합니다. 예수님께서 그들과 함께 할때 음식을 잡수셨습니다. 떡을 가시사 축사하시고 떼어 그들에게 주십니다. 떡을 가시사 축사하신 것은 오병이의 기적에서 나옵니다. 그런데 예수님께서 떼어주신 떡을 먹자 그들의 눈이 밝아졌습니다. 그런데 예수님은 어떻게 합니까? 눈이 밝아졌는데 보이지 않으셨어요. 그럼 예수님의 영이 나타나신 나 것입니까? 아니면 영과 몸이 함께 나타나신 것입니까? 갑자기 사라지셨어요. 그래서 어떤 사람들은 아 예수님의 몸이 나타나신 것이 아니고 영이 나타나신 거야. 어떻게 갑자기 사라졌다 나타나셨다 하실 수가 있는, 있겠는가? 부활의 주님은 영만 살아나신 것이 아니라 영과 육체가 함께 나타나신 것입니다. 그래서 예수님은 음식을 잡수신 것입니다. 그런데 예수님의 부활하신 몸은 영화롭게 되셨습니다. 그래서 시공간을 초월하여 나타나셨다 사라졌다 나타나셨다 하신 것입니다. 문이 닫혔는데 어떻게 갑자기? 그 안에 나타나 여기 문이 닫혀있잖아요. 문이 안 열렸는데 갑자기 제단에게 나타나셨어요. 성경에 보니까. 그리고 디베라 호수가에 갑자기 호수가에 또 나타나셨어요. 이와 같이 믿음의 성도로 부활할 때는 예수님의 몸처럼 그 몸이 영화롭게 되는 겁니다. 셋째 부활하신 예수님을 만날 때 마음이 뜨거워지고 성령님 모셔드릴 수 있게 됩니다. 
누가복음 24장 32절에 그들이 서로 말하되 길에서 우리가 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어 주실 때 우리 속의 마음이 뜨겁지 아니 아니. 예수님께서 성경을 다 풀어 주셨어요. 그러면 예수님께서 3일 만에 부활하신다는 그 말씀이 어디에 있습니까? 어디에 있어요? 예수님께서 말씀하셨죠. 음란한 세대에게는 무슨 표적밖에 없다고? 요나의 표적밖에 없다. 요나가 물고기 뱃 속에 들어갔다는 얘기, 요, 이 물고기라는 건 수월이라는 뜻이에요. 구약성에 따르면 수월은 요 지옥입니다. 지옥. 지옥. 예. 죽음에 죽은 사람들이 가는 곳이에요. 그래서 3일 만에 다시 나오잖아요. 그 표적이 뭡니까? 예수께서 다시 살아나실 것을 말씀하신 거예요. 그리고 레이기 19장 5절에서 7절을 보면요. 화목제물로 화목제물을 왜, 드리, 왜 드리는 겁니까? 하나님과 사람 사이에 예. 화목하기 위해서 드리는 거예요. 그런데 화목제물만큼은 어떻게 합니까? 그 고기를 나누어 먹을 수가 있어요. 이웃과 함께. 그런데 그 고기를 먹을 때 3일째 되는 날은 어떻게 합니까? 예, 불에 태워서 버려야 돼요. 그러니 3일째 되던 날까지 그 어린 양의 고기를 먹게 되면 그 사람은 백성 가운데 끊치게 되고 죽게 된다고 성경은 기록하고 있습니다. 그것은 무엇을 의미합니까? 바로 3일째 되던 어린 양의 고기를 먹는 사람들은 예수님의 부활을 믿지 않겠다는 것과 같은 것이에요. 그러니 예수님은 하나님의 어린 양 되셔서 며칠 만에 부활하시는 겁니까? 3일 만에 부활하시겠다는 성경적인 예수님께서 성경을 풀어줄 때두 제자의 마음이 뜨거웠습니다. 얼마나 뜨거웠는지 그리스의 복음의 말씀을 말씀에 들으면 마음이 뜨거워지는 거예요. 이는 부활하신 예수님을 만나고 난 다음에 성령님을 모셔드릴 수 있는 마음이 된다는 것입니다. 부활하신 주님을 만나야 그 안에 성령님을 모실 수 있는 마음이 된다는 거예요. 그런데 두 제자는 예수님을 만나고 마음이 뜨거워졌습니다. 우리가 성령을 받았을 때 얼마나 마음이 뜨겁습니까? 이는 부활하신 주님을 다시 만났기 때문에 마음이 너무 뜨거워져 견디지 못할 정도로 성령의 충만함이라는 거예요. 어떤 사람은 요 성령이 불받으면 떼굴떼굴 막 불러요. 막. 저도 막그 성령 받으면 마음이 뜨겁고요. 저는 막이 손이 막 그냥 불덩이가 되더라고요. 무슨 불이 여기에 손이 이렇게 가지고 <웃음> 불이 여기 그냥 불이 내렸어요. 와또 방어도 또 바뀌더라고 처음에 막그 그 성령 체험 받을 때 얼마나 뜨거운데 밤에 잠이 안 얼마나 마음이 치고 또 그래가지고 또 이제 어느 곳에 또 누가 오라고 해서 또 3일 동안 또 기도하고 예배하는데 손이 막 불덩이처럼 뜨거워와내 손이 내 손이 아니에요 용광로가 여기 두 개가 있어 그냥 타진 않아 부디 그 누가 주시는 겁니까? 성령. 네, 성령. 부활하신 주님께서 아버지께 성령을 받아 주십니다. 성령의 불이 많은 마음뿐만 아니라 온몸이 뜨거워져요. 성령의 불 받으면 어떻게 합니까? 질병이 올 수가 없어요. 그 마음이 뜨거워져 갖고요. 병든 자에게 손을 얹어 보세요. 그럼 어떻게 됩니까? 뜨겁다고 그래요. 손을 타고 있는 거예요. 아니. 손을 떼면 안 뜨겁고 손을 대면 뜨겁고 이게 무엇이냐 <웃음> 혹시 이상한가 내 몸이 이상한가 내 배가 이상한가 내 간이 이상한가 누가 하시는 거예요 성령님이요 불을 주시는 거예요 그래서 믿음의 성도는 부활하신 주님 만나 마음이 뜨거워져야 됩니다 여러분 우리 성도님들 마음이 뜨거우십니까 그런 마음이 뜨거워졌다는 증거가 무엇입니까? 뜨겁게 찬양하면요. 그 사람 마음이 뜨거워. 뜨겁게 기도하면 그 마음이 뜨거워. 그래서 뜨겁게 찬양하고 기도하고 말씀도 뜨겁게 하나님 말씀 듣고 그럼 하나님께서 영광 받으십니다. 신앙생활에서 뜨거움이 없고 차가움만 있게 되면요. 쉽게 쓰러질 것 같아요. 그러나 불과 같은 성령이 되시면 모든 것을 할수 있다는 믿음이 생기게 되는 것입니다. 그런데 마음이 뜨겁다는 것은 내 모든 가-
감정까지도 하나님께 내어드린다는 거예요. 내 성품, 내 소울, 내 하트, 내 심장, 마인드, 생각, 이모션, 감정. 어떤 사람은 그렇게 내 감정대로, 자신의 감정대로 예수님 믿으면 안 된대요. 아니에요. 그게 아니고요. 그 감정까지도 누구한테 드려요? 그 모든 것을 다 채워드리고 하나님을 사랑하는 마음으로 채울 때 성령님이 임재하시는 거예요. 그래서 가난한 자의 복음이 증거되고요. 가난할 때 성령의 불토받아요. 왜 그래요? 마음속에 싹 피웠잖아요. 모든 것을 다 내려놨잖아요. 그러니 그곳에 성령이 임재하시는 것입니다. 두 제자가 임마오로 가는 길에 주님을 배웠고 제자들에게 그 소식을 알립니다. 그때 예수님께서 진이 열한 자의 자에게 나타나셨습니다. 너에게 평강이 있을지 그들이 놀라고 무서워합니다. 그들이 보는 것을 영으로 생각합니다. 그때 주님 말씀하셨습니다. 누가 음 24장 38절에 39절에 예수께서 이르시되 어찌하여 두려움에 어찌하여 마음의 의심이 일어나느냐 내 손과 발을 보고 나인 줄을 알라 또 나를 만져보라 영은 살과 뼈가 없으되 너희 보는 바와 같이 나는 있느니라. 예수님께서 직접 손과 발을 내 보이시고 먹을 것을 찾으셨어요. 여기서 먹을 것을 찾았다는 것이 중요해요. 예수님께서 몸이 부활하셨기 때문에 뭐를 하신 거예요? 배고프시면 치장한 것 하신 거예요. 그러니까 먹을 것을 찾으셨어요. 그리고 구운 생성 한 토막을 잡수셨습니다. 주님의 부활은 용과 몸이 함께 부활하신 것입니다. 그래서 믿음의 성도는 재림의 주님이 다시 오실 때 육체도 함께 부활하는 것입니다. 영만 부활하는 것이 아닙니다. 하나님의 나팔 소리가 울릴 때 무덤에서 바다에서 땅에서 죽은 자들이 부활하여 하늘로 올려지는 것입니다. 그리고 살아있는 자들도 그대로 하늘로 올려지는 것입니다. 그런데 지금 모습이 아니라 세상에서 가장 아름다운 모습으로 다시 부활합니다. 장애가 있었던 분들도 모두 회복되어 하늘로 올리는 거예요. 지체당해가 있어도 가장 아름다운 모습으로 회복되어 다시 예수님을 만나 천국 혼인 잔치에 이르게 되는 거예요. 저는요. 이렇게 사진첩을 이렇게 보다가요. 깜짝 놀랐습니다. 왜 놀랐냐면요. 우리 사님 목사님의 그 신혼여행 사진을 봤거든요. 그 천여 때 사진을 또 봤어요. 농치만 입으시고 다 명품 백을 다 하나 들고 장인어른 또 선글라스를 다 이렇게 시고 양복을 쫙 입고 그런데 얼마나 그 고상하고요 예쁘신지 아름다우신지 야그 그때의 모습이 얼마나 아름다우셨는가 지금 지금도 아름다우셨 우리 권사님 우리 오동우 오산 마실 거예요. 처음 보는 네. 얼마나 예쁘셨겠어. 우리 송혜 목사 얼마나 아름다우셨겠습니까. 지금 그 천여 때의 모습을 딱 보면은요. 그때 가장 아름답고 고상하고 그 모습대로 어떻게 한다는 거예요? 부활한다. 몸이요. 